रुजी प्रसंगे सूद प्रसंग एवं व्यवसाय की बैध अवैध एने आलोचना कर इनशालाथारीति परिचालक हिसाब उपस्थित आई डर मुसलिउद्दीन सूदर की क्षति की दुनिया विशेषकर आखिराते शेख अब्दुल आलोचना अनेक पापर कथा बोले जे पापर परिणति खूब कठिन जे पापर परिणति जहां नाम तब सूदर पापर साथ रसुल सल्लाह आल्लम जो शब्दगुली व्यवहार कर खूब कठिन जा अन्न पापर साथ मिल खाए जान एक बुझार जो बोलते परि जे अश्लील क्जे लिप्त हो एक बड़ो पाप আল্লাহ রসুল বলছেন যে আল বিক্র বিল বিক্রে জিল দো মেও তাগরি বসানা অবিবাহিত ছেলে মেয়ে যদি অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে একশো লাঠি পিটিয়ে এলাকা থেকে এক বছরের জন্য তাড়িয়ে দিতে হবে তিনি বলেন আসাইব বিসাইব রাজম বিবাহিত নারী পুরুষ যদি অন্যায় লিপ্ত হয় তাহলে তাকে ইঁট ঢেল পাথর দিয়ে মেরে ফেলতে হবে এটা খুব একটা অন্যায় আল্লাহ রসুল তার শব্দগুলি এইভাবে উল্লেখ করলেন কিন্তু শুধু একটা অন্যায় सूदर पापर सत्तर टी भाग रही है छोट भाग हल मारे जेना कर ले जे पाप है सूदर पापा के भावे बोलें अल्लाह हुसमद आल्ला के सूदर पाप रक्षा करुक पापा के समय एक समय यह भावे बोलें जे माइकुलू दिर हम रे बाबाम असाध्य मीन सित्ता तीन सालासिने जिनियम क्यों जदि जेने शुने एक टाक सूद भक्षण कर तीस बार अश्लील क्या लिप्त हम जे पाप हो एक टा सूद भक्षण कर ले चे बी और कठिन पाप हो जघन्यता कठोर भाषा रेबा सूद के हराम कर पर्यायर मना 
কারণ আল্লাহ তালা রেবাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন ঘোষণা করেছেন যে রেবাকে ত্যাগ করো যদি রেবাকে ত্যাগ না করো তাহলে আল্লাহ এবং রসুলের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা যারা রেবার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তারা যেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে যুদ্ধের ঘোষণা ঘোষণা দিয়েছে আর যারা আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে তাদের ধ্বংস কত বড় হবে जानालें एर साथ संजोग करते चाहिए सूद एत बड़ भय और महामारी अपराध जे आल्ला शुकुर कूकुर के हराम घोषणा दिए শুকুরের গোস্ত হারাম করেছেন কুকুরের গোস্ত হারাম করেছেন মরা গরুকে হারাম করেছেন কিন্তু যান বাঁচানোর তাগিদে এগুলিকে খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু সুদ যেখানে হারাম করেছেন সেখানে আর বলেন নেই যে যান বাঁচানোর তাগিদে সুদ খাওয়া যায় নিজের যান যার বাঁচে না যান বাঁচানোর জন্য সে সুদ খেতে সে খেতে পারবে এরকম কথা বলা হয়নি অথচ শুকরের গোস্ত যান বাঁচানোর জন্য খাওয়া বৈধ হবে কুত্তার গোস্ত খাওয়া বৈধ হবে ওই জন্য আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে ভাই যান আপনার জন্য জাকাত খাওয়া বৈধ আছে আপনার জন্য ফেতরা খাওয়া বৈধ আছে আপনার জন্য ভিক্ষা করা বৈধ আছে আপনি যদি অভাবের তারণে সুদ খেয়ে থাকেন মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করে আপনি প্রয়োজন বোধে শুকর কুকুর খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে আপনার খাদ্যের টাকা থেকে সংগ্রহ করে সুদ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন আমার মনে হয় যে একজন ক্ষুধার তারণায় শুকর খেয়ে ফেললো কিংবা কুকুর খেয়ে ফেললো তার প্রয়োজন মতো যানটা বাঁচালো এতে সামাজিক খুব একটা ক্ষতি হয় না কিন্তু সুদ হলো একটা সিস্টেম সুদ হলো একটা ব্যবস্থাপনা প্রতি যুগে যুগে যেটার মধ্যে মানুষ একটা ঢুকলে পরিবার প্রভাবিত হয় সমাজ প্রভাবিত হয় রাষ্ট্র প্রভাবিত হয় গোটা অর্থ ব্যবস্থাপনা প্রভাবিত হয় কাজে এটা সহজ উপার্জনের একটা পদ্ধতি মনে করে গোটা মানুষের রক্ত থেকে শুরু করে ব্যক্তি থেকে শুরু করে সব কিছু দ্রুত গতিতে প্রবাহিত বিস্তার লাভ করে একটা একটা সিস্টেমকে পরিবর্তন করে দেয় স্বাভাবিকতার থেকে অস্বাভাবিকতার দিকে হালাল পদ্ধতি থেকে সোজা হারাম পদ্ধতিতে জান্নাতে পরিস্থিতিতে সোজা জাহান্নামি পরিস্থিতি থেকে গোটা ব্যবস্থাপনাটাকে নিয়ে যায় আল্লাহ আহাদুল্লাহ আসে রাখলে এই জন্যই কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন বহু উপমা উদাহরণ দিয়ে বহু শাস্ত্রীর কথা উল্লেখ করে এবং নবী সাল্লা আলাই সাল্লাম এই জন্যই বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন রেবাল জাহিলিয়াতে তাহতা কাদা মাইয়া মৌদ খুনের আগেও সুদের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি যে জাহিলিয়াতের সুদ আমার পায়ের তলায় শেষ করে দিলাম কেন সমাজ যদি বাঁচাতে হয় হারামের হাত থেকে অত্যাচারের হাত থেকে ধনীর নির্যাতনের হাত থেকে গরিব শোষণের হাত থেকে তাহলে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনার যে সুদি নির্যাতনী পদ্ধতি সেটাকে সমূলে শিকড় থেকে কেটে দিতে হবে এই জন্যই আল্লাহ নবী লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে গোটা পৃথিবীকে জানিয়ে দিলেন যে প্রথম যেটা হারাম করলাম সে আগেও বলেছেন সুদ বন্ধ আর সুদ যে মানুষকে ধ্বংস করে এটা তো ইসলাম বলেছে রাসুল বলেছেন কোরআনে এসেছে এমন কি অমুসলিমরাও এই সুদ যে ধ্বংস করে এটা বলে গেছেন রাসুল ইসলামের আগমনে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন মিস্টার প্লেটো প্লেটো বলে গেছেন সুদ ধ্বংস করে আনে সুদ মানুষের ধ্বংস ডেকে সুদ যে মানুষকে ধ্বংস করে এবং দেউলিয়া করে দেয় যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন প্রমাণ দিচ্ছে এবং পুঁজিপতিদের কাছে মানুষ দাস হয়ে গেছে দাস হয়ে যাচ্ছে এমন কি বিশ্বের বড় মোড়ল পর্যন্ত এখন এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র চীনের কাছে ধার করে কর্য করে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে এটা সুদেরই কুফল সামাজিক ভাবে যে সুদ গুলা বিস্তারিত করা হয়েছে আল্লাহর জন্য আখেরাতের জন্য সামাজিক মুক্তির জন্য আমরা নসিহত করব ইনশা আল্লাহ আমাদের সমাজে যে ধরনের বিভিন্ন ধরনের সুদি কার্যক্রম পরিচালিত রয়েছে একটু যদি আলোকপাত করতেন জি আমরা আমাদের সমাজে কিভাবে সুদ ছড়িয়ে পড়েছে সুদ এত কঠিন ও কঠোর একটা পাপের কাজ হওয়ার পরেও আসলে প্রত্যেক যে কাজটাকে আল্লাহ তালা নিষেধ করেছেন সেখানে শয়তান কাজ বেশি করে মানুষকে সেখানে শয়তান বেশি সুযোগ পায় বিপদে ফেলার একটা হারাম খাদ্য কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে একাই খায় 
তাহলে একাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর সুদ হচ্ছে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত করার একটা মাধ্যম বড় মাধ্যম আমাদের দেশে আমাদের মাঝে অনেক আছে সুদ ছড়িয়া দেওয়ার মাধ্যম তার একটা বড় মাধ্যম আছে বাড়িতে বাড়িতে নারীদেরকে কিস্তিতে টাকা দেওয়া হয় কিস্তিতে টাকা দেওয়া হয় যে তারা দুশো টাকা করে জমা দেয় মানে এক সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে বা কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে দশ হাজার টাকা এক পরিবারে দিল আর পরিবারকে বলে দিল যে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে তোমাকে পনেরো হাজার টাকা দিতে হবে তবে দুশো টাকা করে করে তোমরা এটা পরিশোধ করবে তো এই যে নগদ পেল এতে দেখা যায় যে অনেক পরিবার একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেছে আমার বাসার পাশে এক পরিবার নিজস্ব বাসায় থাকছিল জনগণের কাছ থেকে বা কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে বা কোনো সংস্থার কাছ থেকে এভাবে সুদে টাকা নিয়ে দেখা গেছে শেষ পর্যন্ত ওই সংস্থাকে তার বাড়িটা লিখে দিতে হয়েছে এটাই তার বাস্তব প্রমাণ যে আল্লাহ তালা বলেছেন যে সুদ মানুষের পয়সাকে সংকুচিত করে আর দান মানুষের পয়সাকে বৃদ্ধি করে এ ব্যাপারে আমি একটু আর একটু সংযোগ করতে চাচ্ছি সেটা হলো এই এই যে দুইশো টাকা করে সে দিবে এখন সে যে টাকাটা দশ হাজার নিল দশ হাজার টাকা নিয়ে কোথাও কোনো কাজে লাগেল হয়তো ফসলের খেতে লাগাক অথবা মুরগির ফার্ম করুক অথবা গাভি কিনুক যাই হোক কিছু কিনল তো গাভি তো এক বছরের আগে বাচ্চা দিবে না আর ছাগল তো ছয় মাসের আগে বাচ্চা দিবে না মুরগি যদি হয় তাহলে তো বাচ্চা দিতে তাও তো অনেকটা টাইম লাগবে সেটা ম্যাচুর হতে টাইম লাগবে কিন্তু সুদ প্রত্যেক বছরে বারো বার বাচ্চা দিবে প্রত্যেক মাসে বাচ্চা দিবে গাভি বাচ্চা দেবে বছরে একবার সুদ বাচ্চা দেয় বারো বছরে বারো বার বাচ্চা দিবে মানে বারো বারো মাস মানে চক্রবিধি হারে সেটা বাড়তে থাকবে এখন এই যে বাড়তে থাকলো এ বেচারা তখন এই যে মুরগিটা কিনেছিল মুরগিটা বেচে তখন শোধ দিল দেওয়ার পর দেখে আর এক কিস্তি তুলল দ্বিতীয় কিস্তিতে আরো ঘাটতি পড়লো তৃতীয় কিস্তিতে আরো ঘাটতি পড়লো সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা একটি অত্যন্ত ভাইটাল সামাজিক আলোচনায় ছিলাম সুদ এবং হারাম রুজি রোজগার ইত্যাদির ব্যাপারে ছোট্ট একটি বিরতির পরে আমরা আবার আপনাদের সামনে এই আলোচনা নিয়ে উপস্থিত হব সে পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষায় থাকুন ইনশাআল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরাকাত একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সন্ন্যাতে উদ্ভাসিত পথ ও পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন হিস্ট্রি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শুসন্না সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাতের বাস্তবায়ন দেখুন দার্সে সন্ন্যা প্রতি মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক রুলিং সলিউশন ও প্রবলেম হেভেন ও হেল You choose beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. 
जॉइन डॉक्टर जाकिर नाइक देखुन और धांगिनी नाती तांगिनी काल रात छाड़ छाड़ टाइम आप पुनः शाम प्रचार शौकाल छाड़े नौ टाइम बांग्लादेशे बीस टीवी बांग्ला है السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شارع بشیر دور شاکس روتا جارا پیسٹی بیٹ سامنے آچھن امرا آبار آما در شود ابن حرام حلال روزی روزگار اتحادی بشوئے آپ نر سامنے آور پیر آش چھے ای ای جے بستار لاب کر چھے بیبھین نو ہوا بستار ایٹا رو دھیر کی بیوستہ تھاکتے بارے کی کی پود دھوتے ابن امور کر جاتے بارے امرا مسلمان اللہ تعالی شود کے حرام کر چھے एवं ऐतो एक जगन्नत है ऐतो भव्य अल्लाह पक बावना करें चाहें जे ये शुद्ध जोड़ीय परार कोनो कारण ही आमदे ठाकते पारे ना इन्तो आमदे राष्ट्रनिर्दिते धर्मनिरपक्षता बा सेकुलरिज्म ये धारणे किचु मूल्यतीर कोनो शरण करे अल्लाह आइने अल्लाह विधाने शराशुरी ये रुकोम शंघोशीक अर्थनीति � प्रवर्तन करा है बैंक गुलो आमदर चोल से हुई भावे आवार दारिद्रो मोचन दारिद्रो थे के मानव दर के बाचा बार जन्नो विदेशीरा आमदर के अर्थायन कोट्टे से विभिन्न एनजीओ माध्यमे ताराओ जेतो काफे तारा शुद्ध भित्ती कोट्टे नित्य विश्वास करे क्या जेतो ताराओ वो ही भावे जीरिस्टा के आमदर देशे प्रोचलन ताशुद्ध भित्ति और तने तीर माध्यम ही इधरों में एक ता कथा बोले जो बोलते चाहे बंग बोले ही तारा आम आदेश ऊपर ही समस्त दिन चाबी दीच्छे राम राव ये उनके फाइट करते पार्ट किसी ने तो चो अल्लाह ताला आम आदेश के जो विधान दिए चं जाकातेर विधान दारिद्र भी मचों ने जाकातेर विराट भूमि का� अब उनके शेठ आकर टा जो दे आम्रा दुर्घटना के शेठ भाग दर के पोसते पारी तादर के दीते पारी अब उनके तादर के एक नेट कॉर्मो शंस्थान और मध्य में तादर के उत्साहित करते पारी ताहले पर जाए करो में आम्रा ताव जाकते टका तो आर ताके फिर दीत हो बिना जब भाई बोल लेन जे शुद्ध टका बारो मासे ब एक्शन के नहीं है आप अपर्जय करो में टाका टा फिरो दे दीच्छे एवं उधर एक तो टाका टा तार घरे तो है ना काबिर एक बात चार काबिर शुद्ध आर वही बारो बात चे शुद्धर बारो बात चार शोध करा जाए जी सब शुद्ध है नॉट परे इधर एक घर भी जावर शोध करता है इधर तो अपना आमदेर जे सब चे बोलो एनजीओ � एवं इटा प्राथमिक पर जाए तो मानो है इसी जनों बिरार एक टा त्राण कर तहिशा भें आमदर देशे अभी भूत होए चे किन्तु परवर्ती कल्ले आखों दुक पमानित होते चे जो त्राण कर तनाय आखों भक्खोक हुए एवं मानुषे रक्तो सुसुन कर बार एक वाने हथियार हिशा भें तारा आखों तादेव विश्वर कासे प्रमानित होए चे एव जाला ताला शूट के जो हराम कर रहे हैं एवं ये रज़ कोतवारों खुदी कर शेठा आरोग्य बर हमारे सामने प्रमाणित हो रहे हैं क्योंकि हमरा जी इस्लामिक जो अर्थनीति जेकर ना मानुष के शाहजो करा कर जासना दाव जाकातेर अर्थों तक मानुष के शाहजो करो एवं मानुष ये दुख दूर दशा लाग हो बे तुमरा एक ही आश शेठा हमारे समाधान हुए जाए एवं शुद्धर कासे हमारे धनली तो है ना एवं शुद्ध रोबिशम थे को आम्रा एक तो दिन इस परिश्रम शराब विश्व पिस्ती विदार शक्तियों था अल्लाह जिता हराम कर चें अल्लाह जार विरुद्ध ऐतो कोठीन कथा बोले चें जगलार विद नबी जिता पायर तोले दे दोलितो मुधितो कर चें लाख शुद्ध कर कोनो दिन भालो मानुष होते बारे में क्योंकि अल्लाह पक जाए खराब बोले चन नबी जाए खराब बोले चन शे मानुष भालो हो बे कमन करे आर शुद्ध के ही जे निजेर जीवन जोन बेचने आये चन तीनी हाल मानुष रे कॉल लाने जोन नहीं पोत बेचने नहीं कॉल लाने रे कथा डालो तार धोका पत्र बुत्रे भी 
পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদেরা সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে এই ধরনের মাইক্রো ক্রেডিট যারা মানুষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে দিয়ে ব্যবসা করবে গত পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর কোনো রেকর্ড নাই যে মানুষের সেখানে কোনো উপকার হয়েছে ক্ষতি করা ছাড়া ধনীকে দরিদ্র করেছে দরিদ্রকে নিঃস্ব করেছে ফকির করেছে একটু আলোচনার জন্য আপনি কি করতে চাই আমরা এইভাবে সুদ বন্ধ করার পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি যেটা আমাদের পরিচালক সাহেব বলছিলেন যে এক নম্বরে আমাদের জন্য যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে জাতিকে বুঝাতে হবে যে সুদ হারাম আমরা যখন তার আকিদেই দিতে পারবো এটা তার বিশ্বাস আমরা দিতে পারব তখন একজন মানুষের জন্য কষ্ট হলেও তার সুদ ত্যাগ করে জীবিকা নির্বাহ করা সহজ হবে আল্লাহ কেননা সে তখন মেনে নিল এই কথার সাথে আমি একটা কথা সংযোগ করি শেখ আব্দুল রাজাক সাহেব আবু হুরাই কতবার ক্ষুধার তারণায় রাস্তায় বেহুশ হয়ে পড়ে গেছেন জি আমরা যা হাদিসে পেয়েছি হাদিসে এভাবে এসে কতবার বেহুশ হয়ে পড়ে গেছে বেশি ক্ষুধা লাগলে পেট চাপা দিত সাহাবাহিকরামগণ তাকে মিরিগির রুগী মনে করে মাথায় পানি ঢেলেছে উন্মেষ ঘটিয়ে দিব যে এটা হারাম এটা বর্জন করতে হবে আজও আমাদের দেশে অনেক হত দরিদ্র লোক আছেন যারা বহু কষ্টে থাকেন তারপরে তারাই সুদের সাথে আন্দোলনে ছিলেন সুদ কে তখন মেনে নেয়নি ধন্যবাদ একটা সিস্টেম হয় আল্লাহ নবী তখন কায়েম করে ফেলেছেন সুদ সুদ বিরোধী কিংবা সুদ বিরোধী ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা কায়েমের একটা আন্দোলনে তার রত ছিলেন কিন্তু আমাদের অবস্থায় আমি ওটাই বলতে যাচ্ছি আমাদের পরিস্থিতি কি যে আমরা যদি সিরিয়াল তিনটা কাজ করতে পারি তাহলে অবশ্যই ইনশাল্লাহ সুদ বন্ধ হবে যে তার এক নম্বর কাজ হচ্ছে আমাদেরকে জাতিকে বুঝাতে হবে যে সুদ বড় অন্যায় যার পরিণাম ভয়াবহ আমরা বুঝাতে পারলে সফলতা পাবো ইনশাল্লাহ দুই আমরা জাকাত ব্যবস্থাকে যথাযথ করতে হবে প্রত্যেক মানুষ যেন জাকাত দেয় তার অর্থের যদি সে পুরোপুরি জাকাত বের করে তাহলে সমাজে যে দারিদ্রতা দেখা যাচ্ছে তাহলে সেটা সহজেই বন্ধ হবে তৃতীয় মানুষ তো অনেক সময় দেখা যায় যে জাকাত দেওয়া পাওয়ার সময় নয় কিন্তু এ লোকটার কিছু পয়সার খুব প্রয়োজন হঠাৎ করে এরকম হয়ে যায় একটা মানুষ বলছে যে আমার ছেলের হাত ভেঙে গেছে তো আমি ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যাবো দশ হাজার টাকার প্রয়োজন এখন যদি কেউ কর্জের হাত না বাড়াই তখন সে ভাববে যে আমার কোনো পথ নাই এই জন্য আমি এ নিয়েছি ছেলেটা আমার পঙ্গু হয়ে যাবে পঙ্গু হয়ে যাবে অতএব আমাকে সুদের উপরে এখন টাকা নিতে হবে এই সময়তে আমাদের জন্য এই আঁকি দেয় আসতে হবে যে সবাই যেন একটু মন বড় করে কর্জ দিতে পারি আমাদের সামাজিক সমাজ কল্যাণের বিধান অনেকে অনেক করেছেন কিন্তু সেগুলো কোথায় পৌঁছা পৌঁছাচ্ছে আমাদের বিপদে পরে যদি মানুষের সুদের কাছে যেতে হয় তাহলে আমাদের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাজটা কি আর সামাজিক যে সকল কল্যাণের যে সকল বহু সমাজ কল্যাণ সংস্থা দেশে আছে তারা কোথায় কি করেন এই ব্যবস্থাটা হচ্ছে সরকারি ভাবে যেসব সমাজ কল্যাণ সংস্থাগুলি আছে এগুলো মানে ব্যাপার হচ্ছে যে দুনিয়াবি সুবিধার জন্য তারা যেখানে যেখানে সুবিধা পাবে ভোটটা দিবে জি কারে ভোট দিবে আমার স্তুতি করবে কোথায় ক্যামেরায় ফটো উঠবে ওই জায়গাটুকু নির্ধারণ করে নিতে আমরা সমাজ কল্যাণ করতে চাই জি জি তাহলে এই সমাজ কল্যাণ কোন মানব কল্যাণের মুখ দেখবে না মানব কল্যাণ মুখ দেখবে না এ আশায় কর্জ দিতে হবে জি এই সুদ ভিত্তিক কার্যক্রমে বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বড় বড় ব্যবসায়ীরা যারা সুদের অর্থ অর্থায়নে যারা ব্যবসা পরিচালনা করতেছে তারা এই সুদকে করে হারাম হিসাবে তারা মনে করে মনে করে এটাকে হালাল মনে করে তো যেটা ইস্তেহলাল ও মাহরম আল্লাহ কুফরুন যে আল্লাহ যেটাকে স্পষ্ট ভাষায় 
হারাম বলেছে সেটাকে কেউ যদি হালাল মনে করে তাহলে এটা একটা কুফুরি কিছু মনেই করেন না জানো তারা গাস হয়ে গেছে জি এটা যে হালাল মনে করলে তো কুফুরি না কেউ যদি হারামকে হারাম মনে করে তারপরে সে করে তো সেই ক্ষেত্রে তো তার ফেস্ক হবে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করা ক্ষমা পাওয়ার একটা সুযোগ আছে কিন্তু কেউ যদি ইস্তেহলাল করে হালাল মনে করে হারামটাকে হালাল মনে করে তাহলে সেটা তো কুফুর তো সেই সেই পর্যায়ে চলে যাচ্ছে সম্মানিত পৃষ্ঠপোষক সারা বিশ্বের দর্শক শ্রোতা আমরা অত্যন্ত প্রাণমন্ত এবং প্রয়োজনীয় একটি আলোচনার মধ্যে ছিলাম হয়তো আমরা আরেকটি আলোচনায় এটা পরি সমাপ্তি টানতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে পরবর্তী সেই আলোচনা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য গুটিয়ে নিয়ে আসছি কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে সুদ হারাম সুদ অবৈধ সুদ একটা অত্যাচারের পদ্ধতি সে ব্যক্তিগত পর্যায়ে হোক জাতীয় পর্যায়ে হোক সামাজিক পর্যায়ে হোক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হোক সুদ কোনোদিন ভালো মানসিকতার পরিচায়ক নয় ভালো মানসিকতার পরিচায়ক হলো প্রয়োজনে কার্য হাসানো দেওয়া এবং সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করা এবং সবাইকে শেয়ার ভিত্তিক বা বিভিন্নভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে অংশীদারিত্ব দেওয়া মানুষের হক বুঝিয়ে দেওয়া সময় দর্শক শ্রোতা পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানি আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় চাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়ারাকাত जकिर आंतरिक बार्ता धर्मतत्वर कोष्टिपाथर सुरा इखलास हल धर्मतत्वर कोष्टिपाथर धर्मतत्व मान हल ईश्वर सम्पर्ना सुरा इखलास हल लिटमास टेस्ट ईश्वर के जान पवित्र कुरान एक बारो नम्बर सुरा आयत नम्बर एक थे चार कल हल्लाहु आहद बोलो आल्ला एक এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ হুসামাদ আল্লাহ চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষী নন লামে আলেদ ওলাম ইউলাদ তিনি কাউকে জন্ম দেননি কখনো জন্ম নেননি ওয়ালামিয়াকুল্লাহ কুফুয়ান আহাদ এবং তার সমতুল্ল আর কোনো কিছুই নাই সহি বুখারিতে উল্লেখ করা আছে ছয় নম্বর খন্ডে কিতাবুল ফাজাইল কোরআন অধ্যায় নম্বর তিরিশ হাদিস নাম্বার পাঁচশো তেত্রিশ নবীজি সাল্লাম বলেছেন সুরা ইখলাস পবিত্র কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগে সমান সত্য ঈশ্বরকে যাচাই করার জন্য চারটি বৈশিষ্ট্য প্রথম হল আহাদ তিনি একক দ্বিতীয় হল সামাদ তিনি চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষী নন তৃতীয় হল লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ তিনি জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি আর চতুর্থ হল আহাদ এবং তার সমতুল্য কোন কিছুই নাই আপনি যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাকে সুরা ইখলাস দিয়ে যাচাই করতে পারেন ধর্মতত্ত্বের গোষ্ঠী পাথর বাংলা মানবতার সমাধান